Bonjour à tous. Hello, everyone. This has been a heartbreaking week for Nova Scotians and for all Canadians. At 2 p.m. Atlantic time, we will observe a minute of silence in honour of Constable Heidi Stevenson and all the victims of the Nova Scotia shooting. I also want to remind everyone that at 7 p.m. Atlantic or 6 p.m. Eastern, a virtual vigil will be held to remember those who were taken from us too, too soon and support their friends and family during this particularly difficult time. I hope that many of you will join us and wear red today in a show of solidarity. Let's come together to support these communities who suffered immeasurable loss. Let's celebrate the lives of those who left us too soon. Let us remember the families, friends, loved ones whose absence will linger for years and lives. You can find more information at novascotiaremembers.com. La semaine qui se termine a été particulièrement douloureuse pour les gens de la Nouvelle-Écosse et pour tous les Canadiens. À 14 heures, heure des Maritimes, nous observerons une minute de silence pour honorer la mémoire de la gendarme Stevenson et toutes les victimes de la fusillade survenue en Nouvelle-Écosse. Une vigile virtuelle aura lieu à 19 heures des Maritimes ou 18 heures, heure de l'Est, pour célébrer la vie de ceux qui nous ont quittés trop tôt. C'est l'occasion pour nous de montrer aux familles et aux amis des victimes qu'on est là pour eux pendant ces moments incroyablement difficiles. J'espère donc que vous serez nombreux à vous joindre à nous et à porter du rouge en signe de solidarité aujourd'hui. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site novascotiaremembers.com. Since the beginning of the outbreak, our government has been working with its provincial and territorial partners not only to get through this crisis, but to position our economy to rebound once it's over. And a big part of this work means listening to the concerns of Canadians and making adjustments as we go along. One thing we've heard is that small businesses are having trouble making rent because of COVID-19. If you've had to close up shop because of public health recommendations, if you don't have a lot of money coming in because people aren't spending as much these days, you may be worried about losing your office space or not having a coffee, coffee shop to reopen after this crisis. So last week, we said that we're planning on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. And today, I can announce that we've reached agreements with all provinces and territories to lower rent by 75% for small businesses that have been strongly affected by COVID-19 for April, May, and June. The government will cover 50% of that reduction with a property owner covering the rest. If you are a small business that has been strongly affected by COVID-19 and you're paying less than $50,000 per month on rent, you'll be eligible to receive this support. It will also be there for nonprofits and charitable organizations that are struggling right now. We'll also have more to say in the coming days about rent support for larger businesses. La semaine dernière, j'avais annoncé notre intention d'instaurer l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Et aujourd'hui, je peux confirmer que nous avons conclu des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires pour baisser de 75 le loyer des petites entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19 pour les mois d'avril, mai et juin. Le gouvernement va couvrir 50 de cette réduction, tandis que les propriétaires couvront le 25 C'est du soutien qui sera disponible pour les petites entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19 et dont le loyer mensuel est inférieur à 50 000 Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif seront également admissibles au programme. Et bientôt, nous aurons d'autres nouvelles pour les entreprises plus grandes. Plus tard aujourd'hui, je vais m'entretenir avec les premiers ministres des provinces et des territoires et on a plusieurs choses au programme. Entre autres, on va poursuivre nos conversations concernant la réouverture graduelle de l'économie. Le Canada est un énorme pays et c'est clair que la pandémie n'a pas frappé toutes les régions de la même façon. On est une fédération. Ça veut dire qu'on doit adapter notre réponse aux réalités de chaque province et de chaque territoire. Mais la réouverture de l'économie 
peu importe la province ou le territoire, devra se faire graduellement pour faire en sorte que les progrès qui ont été réalisés ne soient pas perdus et un travail de coordination important qui doit se faire à l'échelle nationale. On va donc travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour mettre en place des principes et des recommandations qui assureront la sécurité des gens. Mais je veux être très clair en ce qui concerne la réouverture du pays. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça doit se faire une étape à la fois. Si vous ne voulez pas qu'on recommence à zéro, tout le monde doit, commencer à être, doit continuer d'être vigilant et de suivre les recommandations des experts. Depuis le début de cette crise, on apprend des démarches entreprises, on apprend des démarches entreprises par des pays comme la Corée du Sud, le Japon ou le Singapour. Mais on voit dans certains endroits les défis associés à la réouverture. Il faut donc qu'on fasse très attention. Chaque endroit pourrait avoir une approche distincte. Donc, si vous voyez aux nouvelles qu'une autre province prévoit assouplir les règles, vous devez continuer de suivre les directives qui s'appliquent à l'endroit où vous êtes. Sinon, il y a un risque réel de perdre tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Comme je l'ai dit hier, on est témoin de scènes troublantes dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée à travers le pays. C'est inacceptable et notre gouvernement sera là pour aider. Des membres des Forces armées canadiennes seront déployés suite aux demandes officielles du Québec et de l'Ontario, des demandes que le ministre de la Sécurité publique a acceptées. Le travail de reconnaissance est en cours dans ces deux provinces et on est en train de déterminer les besoins à combler et les prochaines étapes à suivre. Les Québécois, les, Canad... les Ontariens et tous les Canadiens peuvent compter sur nous pendant cette crise. On déploie l'armée pour fournir un appui urgent et aider les provinces à reprendre le contrôle de la situation. Mais on sait que ce n'est pas une solution à long terme. On offre aussi des milliards de dollars aux provinces pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels et faire en sorte que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent. As I said yesterday, what we're witnessing in long-term care facilities across the country is extremely troubling. It's unacceptable, and our government will be there to help the provinces. Members of the Canadian Armed Forces will be deployed after the Minister of Public Safety received and approved two formal requests from Ontario and Quebec. Reconnaissance work is underway in both provinces. We're identifying what needs to be done and mapping out next steps. As I've said many times before, we will be there for Quebecers, Ontarians, and all Canadians during this crisis. We're deploying the military to provide emergency support to help provinces regain control of the situation. But we all know that this is only a short-term solution. We're also offering billions of dollars to provinces to top up the pay of essential workers and make sure that elderly Canadians get the support they deserve. Later today, I'll be meeting with the First Ministers to continue our work on supporting Canadians during this time. We're also going to talk about reopening parts of the economy. Canada is a vast country, and some regions have been hit harder than others during this pandemic. We're a federation, so we have to adapt our response to the realities and challenges of each province and territory. But I want to be clear that getting back to normal will not happen overnight. It's going to take time. It won't be as simple or as easy as flipping a switch. It'll require a lot of coordination at the national level, and our government will be there to do that work. We will be working with the provinces and territories to establish principles and guidelines to start reopening the economy safely. Over the coming weeks, you'll hear more talk about reopening, but you need to know we're not out of the woods. It's absolutely critical that everyone continues to follow local public health instructions as we move forward. For now, these instructions are the same for all Canadians. No matter where you live, you should be staying home as much as you possibly can. You should be washing your hands regularly, and you should always keep a safe distance of two meters from others. That is the only way for us to make it through 
together. Merci beaucoup.